హలో ఆల్ సో ఫోర్టీన్త్ ఫిబ్రవరి మా లైఫ్లో ఎలా గడిచింది ఈసారి తనే చూద్దాము రితుకు అయితే జలుబు అలాగే ఉండింది జలుబుతో పాటు దగ్గు లైట్గా ఫీవర్ ఉందనమాట సో మా ఇంటి పక్క పిల్లలు తెచ్చితో ఆడడానికి వచ్చారని చెప్పారు కదా ఆడపిల్లలు చూస్తే ఎక్కడో ఏదో మిస్ అయినట్టు అనిపిస్తుంది అండి నాకంటే ఎక్కువ శేఖర్కి ఇంకా బాగా అనిపిస్తుంది నాకు అప్పుడైతే బాగుండన్న ఫీలింగ్ ఉంటుంది అనమాట తనకి సో మొత్తంగా అయితే ఇది మండే రోజు ఈవినింగ్ అనమాట మండే మన డైట్ సక్సెస్ఫుల్గా సాగింది సో ట్యూస్డే వ్యాలంటైన్స్ డే సో ట్యూస్డే అంటే రేపు కాలదాం ఇది మండే ఈవినింగ్ అనమాట సో వీళ్ళు కుక్కలకి భయపడతాను మరి తేజు గడికి డాగ్స్ అంటే చాలా ఇష్టం సో వాళ్ళ మధ్య కొంచెం అంత బిల్డ్ పొట్టేస్తా అనమాట సో నేను ఏ సీజన్ నైట్ పిల్లలకి సహాయం చెప్పిస్తా అనమాట సో ఇక్కడ ఏంటంటే నా పిల్లలు సహాయం చేసా చేయకుండా పోయా కుక్కల్ని ముందు ముట్టుకుంటారు అనమాట సో అది నాకు కోపం వస్తుంది సో ఇది నేను వేసుకున్నాను నైట్ మార్నింగ్ వాక్ వెళ్తా నైటే వేసుకొని పెట్టుకున్నాను అనమాట సో గుడ్ మార్నింగ్ లేచేసింది ఇక్కలి అని సో ఇది ఫోర్టీన్ ఫిబ్రవరి రోజు మార్నింగ్ అనమాట మీ అందరికీ వ్యాలంటైన్స్ డే శుభాకాంక్షలు పర్ఫెక్ట్ టైం టు చెక్ అవర్ వెయిట్ వెయిట్ చెక్ చేయడానికి పర్ఫెక్ట్ టైం ఎప్పుడు మార్నింగ్ లేచి మీ కాలకృత్యాలు చేసుకున్నాక ఎంటీ స్టమక్ తోటి వెయిట్ చెక్ చేసుకోవాలి నైట్ అంతా ఫాస్ట్ ఉంటాం కదా సో మీకు కరెక్ట్ వెయిట్ వస్తుంది ఇది తప్పు వచ్చింది ఈ స్కేల్కి ఏదో అయింది సిక్స్టీ నైన్ అని నేను షాక్ అయ్యాను నైట్కి నైట్ తొమ్మిది కిలోలు ఎట్లా తగ్గాయని చెప్పేసి సో ఎస్ సమ్టైమ్స్ ఇట్లా అవుతూ ఉంటుంది అనమాట సో రెగ్యులర్గా ఒకే ప్లేస్లో వెయిట్ చెక్ చేయండి వెయిట్ చెక్ చేయకపోయినా ఏం కాదు బట్ కొంచెం బూస్టింగ్ కోసం నేనైతే చెక్ చేస్తాను అనమాట సో సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ నైన్ నిన్న ఉండే ఈరోజు సెవెంటీ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఉందన్నమాట మన వెయిట్ సో ఎస్ ఎయిటీ టూ నుంచి సెవెంటీ సెవెన్కి వచ్చామంటే ఇట్స్ అ గ్రేట్ అచీవ్మెంట్ కదా అది కూడా ట్వంటీ నైన్త్ జనవరికి నేను స్టార్ట్ చేసాను మధ్యలో ఒక ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ చీట్ మిల్స్ బిర్యానీలు బాగానే లాగిచ్చేసాను రెండు మూడు రోజులు వదిలేసాను కూడా బట్ స్టిల్ ఫోర్ కేజెస్ వెయిట్ తగ్గడం అంటే గ్రేటే సో ఈరోజు శేఖర్ షూస్ వేసేసుకున్నా అనమాట ఎప్పటిలాగానే ఆపిల్ సైడ్ వాడిగా తాగేసి నేను వెళ్తున్నాను యుద్ధానికి హట్లే అనిపిస్తుంది వెళ్తుంటే బోల్డ్ అని కుక్కలు ఉంటాయండి ఏది ఎప్పుడు కరుస్తుందో అర్థం కాదు సో ఈ టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ వల్ల నాకు ఏమనిపిస్తుందని చెప్తాను వన్ వీక్ అయిపోయింది నేను వెనస్డే స్టార్ట్ చేశాను ఇది ట్యూస్డే అనమాట ఎగ్జాక్ట్లీ సిక్స్ డేస్ అయింది ఈ సిక్స్ డేస్లో నా బాడీలో నేను చూసే చేంజ్ అయింది డైట్ స్టార్ట్ చేసి టూ వీక్స్ అయింది టెన్ థౌజండ్ స్టెప్స్ స్టార్ట్ చేసి వన్ వీక్ అయిందనమాట ఫైవ్ థర్టీకి లేచి టెన్ టు సిక్స్కి బయలుదేరతాను సమ్టైమ్స్ సిక్స్ అవుతుంది ఎందుకంటే చీకటి ఇంత ఉన్నప్పుడు బయటికి రావడానికి భయం వేస్తుంది కుక్కలు చాలా ఉంటే కరుస్తే ఎట్లా అని భయం ఉంటుంది అనమాట సో ఇట్లా పొద్దున పోతుంటే గుళ్ళో నుంచి ఆ భజన దేవుడు కీర్తనలు ఎంత బాగా అనిపిస్తాయి అంటే మైండ్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాయి సో ఇట్లా మార్నింగ్ వెళ్ళేటప్పుడు నాకు గుర్తొస్తుంది చిన్నప్పుడు స్కూల్లో ఉన్నప్పుడు ఎర్లీ మార్నింగ్ లేచి చదవండి బాగుంటుంది చెప్తారు చూడండి అది గుర్తొస్తుంది ఈ కట్ట మీద మొత్తం మా ఇంటి దగ్గర నుంచి నేను కట్ట మీదకి నడుచుకోవచ్చు కట్ట మీద మూడు రౌండ్లు వేస్తాను కట్ట మూడు మీద మూడు రౌండ్లు అంటే ఈక్వల్ టు సిక్స్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ స్టెప్స్ ఆ తర్వాత అక్కడ నుంచి ఇంటికి రావడం ఇటు నుంచి ఇటు పోవడం టోటల్ కలిపి నైన్ థౌసండ్ ప్లస్ స్టెప్స్ అయితే నై ఎగ్జాక్ట్లీ టెన్ అవు నైన్ థౌసండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ అట్లా అవుతాయి సో ఇంటికి వచ్చాక అది ఇటు కలితే ఇంకో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అవుతాయి సో టోటల్ చేయడానికి నాకు వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ పడుతుంది సెవెన్ థర్టీ అండ్ తేజు లంచ్ ఏం తీసుకెళ్ళడు ఓన్లీ స్నాక్స్ తీసుకెళ్తాడు పొద్దున సో నాకు అవి పొద్దు మేనేజ్ అయిపోద్ది అనమాట దట్టు పిల్లలు ఉన్నప్పుడు మీరు డైట్ చేయడం పిల్లలు ఉన్నప్పుడు టెన్ థౌసండ్ స్టెప్స్ కంప్లీట్ చేయడం గ్రేట్ కల్లాక చాలామంది అంటున్నారు ఎస్ గ్రేటే నేను కాదు మా హస్బెండ్ సపోర్టివ్ హస్బెండ్ ఉంటే ఏదైనా అవుద్ది సో శేఖర్కి ఎట్లా కుదరదు నైట్ లేట్ వస్తాడు లేట్ పడుకుంటాడు కదా సో నేను వెళ్తుంటే నన్ను సపోర్ట్ చేస్తాను అనమాట రిత్తు పాలు పని చేస్తాక చక్క పడుకుంటాడు ఒకవేళ లేచినా ఈయన పడుకోబెడతాడు అనమాట సో అట్లా శేఖర్ అయితే నాకు టైం ఇచ్చేస్తాడు వెళ్ళి నువ్వు వాక్ చేసేసుకో అని చెప్పేసి సో నా వరకు ఎలా అంటే నేను డైట్ చేయాలన్నా నేను వాక్ ముందు చేయాలి లేదా ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి వర్కౌట్ చేయాలి నాకున్న బ్యాక్ పెయిన్తో ఏదైనా ఎక్సర్సైజ్ చేస్తే ఓ బ్యాక్ పెయిన్ ఎక్కువ అవుతా ఉంది సో అదిగో వన్ వీక్ నుంచి తగ్గింది సో వచ్చాక నేను వెళ్ళేటప్పుడు బ్రష్ చేసి ఆపిల్ సైడ్ మీద తా బ్రష్ చేసి వెయిట్ చూసుకొని ఆపిల్ సైడ్ మీద తాగి వెళ్తాను వచ్చాక ఒకసారి కాల్చిత్ కడిగేసుకొని వంట స్టార్ట్ చేశాను సో యాక్చువల్లీ ఫోర్టీన్ ఫిబ్రవరి రోజు శేఖర్ పెట్టుకున్నారు ఉల్లియు ఎందుకంటే రీసెంట్గా మా చుట్టాలు ఒకరు చనిపోయారు సో వాళ్ళ లెవెన
అన్నం అవుతూ ఉంది సో అటు పక్కన ఉంది నైట్ అన్నమాది కుక్కలకి వేసేస్తాను సో ఆ కుక్కలు కూడా మా ఫ్యామిలీలో ఒక మెంబర్స్ అయిపోయినాయి వాటిని కన్సిడర్ చేసి వండాల్సి వస్తుంది అనమాట సో ఇది నేను నేను సి ఎవరి పర్సనల్ చాయిస్ నా వాళ్ళది సో నేను ఈ వాక్ లాంటివి బయట ప్యాంట్ వేసుకొని వెళ్ళినప్పుడు వాక్ చేయడానికి షోర్గా మా హస్బెండ్ టీషర్ టీషర్ట్సే ప్రిఫర్ చేస్తాను ఎందుకంటే నాకు కంఫర్ట్గా ఉంటాయి అవి సో అవి నాకు లొడ లొడాసే ఉంటాయి మీరు ఏం అనుకోదు ఇలాగే ఉంటాయి ఎన్ని రోజులు అయింది కదా నేను ఇలా జడ వేసుకొని బ్లాక్ తీయక చాలా సన్నగా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఎంతవరకు అయితే నా హోల్ హెయిర్ ఉందో అంత జడ అల్లి ఆ కింద నేను జుట్టు వదిలేసుకునే దాన్ని అంత హెయిర్ ఉండేది తట్టి మధ్య ఉరికి కట్ చేస్తున్నాను లేండి బాగుంటుందని సో తర్వాత ఏజ్ బ్రేక్ఫాస్ట్లో దోశ తీసుకెళ్తా అన్నాడు నైట్ నానబెట్టిన బ్యాటరీ ఉంటే పొద్దునే పట్టేసి దోశ వేస్తూ ఉన్నాను మొన్నటి వీడియో చూసారు చూడండి మీరు ఆ వీడియోలు చేసిన పిక్కిల్ ఉంది చట్నీ కరివేపాకు చట్నీ ఉంది చూడండి ఆ నెక్స్ట్ వ్లాగ్ ఇది అన్నమాట మధ్యలో ఆబ్వియస్లీ అది నిన్నటి వీడియో పెట్టాల్సి వచ్చింది సో ఇది దోశ అయితే రెడీ అయిపోయింది సో దోశలు పిండి నానబెట్టేటప్పుడు పిల్లలు న్యూట్రిషన్ ఉన్న ఫుడ్ తినకుంటే కేర్ఫుల్గా నానబెట్టి అంటే రైస్ ఎలా అయితే వేస్తామో దానికి ఎక్కువలో పప్పు క్వాంటిటీస్ వేసారు అనుకోండి ప్రోటీన్ రైస్ దోశ అయిపోతుంది మనకి సో నేను అలాగే వేస్తాను తేజ్కి రోజు ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ వేసుకొని రమ్మన్నారు వేస్తా అనమాట అసలు పిల్లలు ఎంత తొందర పెరుగుతారు కదండి తేజుకి ఏ ట్రెడిషనల్ డ్రెస్ కూడా రావట్లేదు అన్నీ పొట్టిగా అయిపోతూ ఉన్నాయి పాయింట్ పొట్టిగా అయిపోతుంది లేదా షర్ట్ పట్టట్లేదు ఇక్కడ జబ్బల దగ్గర అసలు చూస్తుండగా కానీ నిజంగా రోజులు గడిచిపోతే అంట చూడండి అలా పిల్లలు తొందర ఎదిగిపోతారు సో ఓవర్ నైట్స్ ఓట్ మీల్ ఉందా ఫెయిల్ అయిందండి ఇక్కడ ఎందుకంటే ఈ చియా సీడ్స్ అనుకోండి సబ్జా సీడ్స్ వేసాను అదంతా తింటుంటే ఒక లాంటి ఫ్లేవర్ పెండ ముద్దలాగా అయింది నాకు తినాలనిపించలే అట్లా అని చెప్పి ఇన్ని ఇన్ని డ్రై ఫ్రూట్స్ నాకు పడేయలేను దీన్ని నేను ఇలాగే ఒక రెండు బుక్కలు తిండి ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టేశాను సాయంత్రం నేను దీంతో స్మూదీ చేసుకుంటాను ట్రై చేస్తాను అట్లీస్ట్ లేకపోతే యాజ్ యూజువల్గా మరి డాక్స్ అనే ఉన్నాయి తినడానికి సో వాటి ఎక్కువ కొంచెం హెల్దీగా పెట్టేద్దాం సో రిత్తు ఏంటంటే పొద్దున లేవని ఛాయ్ అంటాడు సో ఛాయ్కి వన్ దూ మేము ఇక్కడ ఇస్తాం వాడికి బూస్ట్ బూస్ట్లో బూస్ట్లో పాలు ఆర్ సో సారీ బూస్ట్లో బ్రెడ్ ఆర్ చా బిస్కెట్స్ తింటాడు బిస్కెట్స్ పిల్లలకి ఊరికి పెట్టకండి సో వాడు తింటాడు అనమాట ఆ తర్వాత వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు మేము హాస్పిటల్కి వెళ్ళాము చెప్పాను కదా రిత్తుకి బాగాలేదని చెప్పేసి సో వాడికి దగ్గు ఇంకే ఎక్కువైపోయింది నైట్ అంతా దగ్గుతూ ఉండి మార్నింగ్ ఫైవ్ థర్టీకో ఏమో పడుకున్నాడు వాడి వాడు ఊరికే లేవడం వాడిని మొత్తం మీద వేసుకొని పడుకోబెట్టడం నాకు నిద్రపోయినట్టుగా లేదు సో రితు లేచిన పిచ్చలు డాడీ డాడీ వేయడం వల్ల శేఖర్ ఇంకెక్కడికి వెళ్ళలేదు క్యాన్సల్ చేసేసుకున్నాడు రితుని హాస్పిటల్ తీసుకెళ్ళేదుండే వాడు ఒక్కరికి సిరప్ నేను ఒక్కదాన్ని వేయలేను మేనేజ్ చేయలేము అనమాట చాలా ఏడుస్తారు సో సిరప్ కూడా వేయాలి కాబట్టి శేఖర్ ఇంకా వాడికి బాగాలేదు నేను ఎక్కడికి వెళ్ళాను లేవని చెప్పేసి ఆ రోజు హాలిడే కాబట్టి ఇంట్లో ఉండే ఉండిపోయాడు అనమాట సో కాస్త శ్రీదేవి హాస్పిటల్ని కొత్త కొత్తగా అంటే కొత్తగా అంటే ఫైవ్ సిక్స్ మంత్స్ అయ్యి ఉండొచ్చు అయింది అసలు ఎంత బాగా చెక్ చేస్తారో మ్యామ్ సో ఈరోజు నేను హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వచ్చాక హరిబరిలో సోరకాయ పప్పు చేశాను ఉప్పు చేప నా కోసం ఫ్రై చేసుకున్నాను అండ్ రెండు రోటీసు నేను లంచ్లో కాంప్రమైజ్ అవ్వను ఈ చేపల పులుసు అలాగే ఉంది పడేసేయాలి సో టమాటో కర్రీ మార్నింగ్ చేసింది పిల్లల కోసం సో ఇది సోరకాయ పప్పు అండ్ గట్క చేశాను శేఖర్ గారి కోసం శేఖర్ గారు స్ట్రిక్ట్ డైట్ ఏం చేయట్లేదు బట్ నేను ఎలా చేయట్లేదు మాట కొన్ని అంటే ఒకేసారి స్ట్రిక్ట్ డైట్ మనం చేయలేం కొంచెం కొంచెం అలవాటు చేసుకోవాలి సో డిన్నర్లో నేను తిన్నాను గోవా అంతే అక్కడక్కడ షూట్ చేస్తాను కాబట్టి వీడియోగా చిన్నగా ఉంది సో నైట్ డిన్నర్లో ఫ్రూట్స్ తీసుకో ఫ్రూట్స్ తీసుకోకపోవడం మంచిది కాదు అంటారు బట్ నా డిన్నర్ ఫినిష్ అవుతుంది సిక్స్ సిక్స్ థర్టీ లోపే సో నేను ఒక గోవా తీసుకున్నాను సో తర్వాత కొంచెం బెటర్గా అనిపించింది రుతుకి పడుకొని లేచాక మధ్యాహ్నం అప్పుడు శేఖర్ నన్ను ఇక్కడికైనా తీసుకెళ్తాను నేను వ్యాలంటైన్స్ డే కదా ఇవాళ అన్నారు సో ముందు నాకు గిఫ్ట్ రా నువ్వు నాకు గిఫ్ట్ రాలే కదా అని నేను ఫీల్ అయ్యా అనమాట మేము గోల్డ్ ఏదైనా కానీ షాప్లో కొనం మీ అందరు తెలుసు నేను గోల్డ్ స్మిత్కి ఆర్డర్ ఇస్తాను అనమాట సో అలా ఆర్డర్ ఇచ్చి వచ్చాము అది ఇప్పుడు కమింగ్ సాటర్డే కాక ఆ తర్వాత ట్వంటీ ఫోర్త్ ఫిబ్రవరికి ఇస్తా అన్నారు వాళ్ళు సో అందుకే వ్యాలంటైన్స్ డే రోజు నాకు ఎలాంటి గిఫ్ట్ లేదు తను మార్నింగ్ చాక్లెట్ తెచ్చాడు నేను తినకుండా ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టాను ఎందుకంటే ఒక్కసారి బిర్యానీ తింటే కిలో వెయిట్ పెరుగుతున్నాం రెండు మూడు రోజులు కష్టపడితే కానీ కిలో వెయిట్ తగ్గట్లేదు సో నాకు ఆ వెయిట్ వాల్యూ బాగా తెలుస్తుంది అనమాట
ఫలూదా సో తాగుతాను అన్నాను సో తీసుకొచ్చా నైన్ థర్టీ అయింది సో ఈ డ్రెస్ చూడండి కొన్ని రోజులు కానీ నాకు ఇక్కడ చేతుల దగ్గర చెంకల దగ్గర పుట్ట దగ్గర టైట్గా ఉండి సో వేసుకోకపోయేదాన్ని ఇప్పుడు పర్ఫెక్ట్గా సెట్ అవుతుంది జస్ట్ వన్ టూ కిలోమీటర్స్ తగ్ వన్ టూ కేజీస్ తగ్గుతేనే బాడీలో చేంజ్ తెలుస్తుంది సో నాకు నాటి అమ్మి మొత్తం తగ్గించుకోవాలి ఐ డోంట్ నో ఎన్ని రోజులు నేను కన్సిస్టెన్సీ మెయింటైన్ చేస్తాను బట్ చేస్తే బాగుంటుంది చూద్దాం రిజల్ట్ మీరు చూస్తారు కదా సో ఫలుదా తాగేశాను అండ్ నాకు గిఫ్ట్ ఇవ్వలేదని చికెన్ మీద ఒక్కో పనికి వచ్చాను బట్ ఆల్రెడీ ఆర్డర్ ఇచ్చాము ఏం వస్తుంది నేను మీకు షేర్ చేస్తాను తర్వాత ఏం ఆర్డర్ ఇచ్చాము అనేది ఓకేనా నేను అంతేనండి వ్యాలంటైన్స్ రోజు పిల్లలు సిగ్గా ఉండి ఇలా గడిచిందండి మాదైతే పెళ్ళి తర్వాత ఇలాగే ఉంటుంది మరి అంత స్పెషల్ ఏముండదు పిల్లలు పుట్టక ముందు స్పెషల్ ఉంటుంది పిల్లలు పుట్ట 